Paz eh, es un sistema para mí, es un sistema de traducción entre máquinas y máquinas, entre máquinas y humanos y también entre humanos. ¿no? Y esto implica pues, la aplicación de interfaces lingüísticas y también interfaces técnicas. I mean, I think one thing people when they say interface they think of a human computer interface, but I think the computer as a layer of interfaces you have both interfaces between different programs, you have in, even the code itself is an interface to the computer between different devices, so you have lots of layers of interfaces, but I, I'd say what's characteristic about them is that they combine two elements, the sign, I mean the, the sort of that's meant for interpretation and meaning, and the signal, and that's sort of the basic sort of entity of any of these interfaces is that they combine signal processes with uh, processes of signification. Es un dispositivo de mediación, digamos, que media entre una cosa que está oculta, que es el software, y los usuarios, ¿no? O sea, para mí es como un espacio entre lo digital, digamos, y la tactilidad, digamos, en, este, en esta época de interfaces táctiles, ¿no? del usuario con, en este caso, por ejemplo, la pantalla. ¿no? Te diría que una interfaz es una manera de, de, de acceder a, a un sistema y de hecho hay, las interfaces están en todas partes y de hecho son invisibles. En este congreso lo mucho que se ha dicho es que la interfaz perfecta es aquella que es invisible. Y digamos que una interfaz es un sistema que funciona a pares, es decir, eh, los ojos necesitan algo que observar, las orejas necesitan algo que escuchar y todos los elementos que componen una interfaz siempre están compuestos a pares. Yo te diría también que una interfaz es un ciclo. Casi todas las interfaces están compuestas por un ciclo en el que, eh, como decía, cuando yo toco tengo que tocar algo, cuando yo veo tengo que observar algo. Así que diría que una interfaz es una manera de, de comunicarte con, con el exterior. Vale, pues yo creo que una interfaz puede definirse de modo sintético como un dispositivo agente. Agente en los dos sentidos, en el sentido que hace hacer pero también en el sentido de que permite hacer. Y creo que justamente en esa diferencia está eh, su politización o su dimensión política. Será un dispositivo de gubernamentalidad, de gobierno, en tanto que nos conduce y somos conducidos por una interfaz sin saber cómo somos conducidos, sin poder tomar eh, por nuestros medios esos procesos por los que somos conducidos. Y en cambio, será un dispositivo de empoderamiento en la medida en que nos permita hacer o bien cosas que no seríamos capaces de hacer por nosotros mismos o, o bien en la medida en que podemos tomar ese dispositivo en nuestras manos. Um, but in my own research at the moment, I'm looking more at uh, how interfaces are produced. Um, even in some ways, like I'm uh, backgrounding a little bit how interfaces are used. I'm more focused on within industry, what are the kind of cultural techniques, what are the epistemologies uh, of, the, of interface production and design. Um, so in some ways it's a... Uh, a bit shamelessly like uh, focused on the human and the machine, but the human from the perspective of the designer, you know, rather than the user. Vale, una interfaz es principalmente una forma de traducción, de, de comunicación entre dos sistemas que en principio tienen problemas para relacionarse. Entonces, hasta ahora mismo la interfaz, como todos conocemos, es esto. Yo tengo un problema para ver cómo funciona la máquina y tengo que crear un lenguaje en principio un lenguaje artificial para poder comunicarme con esa máquina que a la vez es artificial. Es un sistema de comunicación que hace posible el rendimiento del trabajo contemporáneo. Es decir, hace posible la reducción de una serie de pasos para conseguir una mayor productividad. ¿no? Desde luego, si lo miramos en términos históricos, veríamos cómo podemos encontrar montones de ejemplos. Pero fundamentalmente es eso. Es decir, es eso, un modelo de comunicación, un sistema de comunicación que hace posible conexión, conectar sistemas y modelos disímiles, diferentes, sobre todo con el, con el, a fin de conseguir un rendimiento fenomenal del trabajo. Right, so I think an interface is like a meeting point. I think it's something that sets a tone, it sets rules on how to communicate, how to interact between two entities. Una interfaz es un sistema de comunicación entre diferentes elementos de un sistema, entre humanos y máquinas, entre máquinas y máquinas, entre eh, máquinas de entorno, hay diferentes elementos y la interfaz es lo que media entre unos y los otros, traduciendo el lenguaje de unos al lenguaje de otros. El salpicadero de un coche. 
En realidad lo que ocurre es que nosotros eh, queremos estar, ser conscientes todo el momento del de rendimiento de trabajo que estamos haciendo. En realidad un coche se reduce a una palanca, a tres pedales y a un volante. ¿Alguien conoce realmente cómo funciona un coche por dentro? Nadie. Y lo reducimos en un espacio, que es este espacio, en donde básicamente la información se despliega de manera que soy capaz de predecir todo aquello que puede ocurrir. Este es un segundo aspecto importantísimo de la interfaz. La interfaz es un aparato que lo que nos ayuda es a predecir el caos, el azar. Por eso todo el mundo está encantado. Es decir, porque todo el mundo quiere saber qué, qué, qué peligros voy a tener que sortear. Por ejemplo, esto es muy interesante ver que el interfaz nace en el mundo marítimo, en el mundo de la navegación cuando los marineros con miedo a chocar contra unas rocas, con miedo a perderse en el mar, a no saber leer las estrellas y por lo tanto saber navegar, a no saber qué, qué mareas pueden ocurrir o qué presión atmosférica va a haber para poder determinar cuando viene una tormenta, en realidad generan, por ejemplo, un astrolabio, por ejemplo, genera un sextante, los mapas cartográficos, que poco a poco lo que hacen es que cualquier persona que no es una persona técnica, que no tiene un conocimiento experto, puede empezar a leer unas máquinas complejísimas sin necesidad de conocer el intríngulis del asunto, ¿no? Es lo mismo que esto. Yo creo que la interfaz interviene, entra en, en acción, cuando al relacionarte con un objeto, un proceso, una situación, una persona, algo te da herramientas para comprender, para relacionarte, para codificar aquello. Es decir, no tiene... Desde luego no tiene por qué ser solo una pantalla, no tiene por qué ser solo un medio, ¿no? hasta el lenguaje podría ser una interfaz. Es, decir, hay una, hay, es posible relacionarse directamente con algo, con un estímulo, con un objeto, quizá no. ¿no? Y lo que media, en la, medida en, lo que, en la medida en que codifica, es una interfaz. Creo que más bien en este encuentro ha funcionado casi como, un, como una excusa para, para, para pensar cosas diferentes. Yo creo que no se buscaba tener una definición digamos, estricta, ¿no?, de interfaz, sino más bien convocar a gente que está pensando en torno a dispositivos, herramientas, logísticas, pero me parece que no, que no hay una definición, o yo por lo menos me voy sin ella. Creo que, yo creo que se debería hacer política con todo, no en términos de lo politizado, sino en términos de tomar conciencia de cómo funcionan políticamente las cosas, por lo tanto, no solo con la interficie, sino con todo. Pasa que como en la interficie es mediación, es particularmente importante uh, tomar uh, conciencia, darse cuenta de su naturaleza, de su funcionamiento político. Y creo que la forma de comprender o desvelar políticamente la interfaz es simplemente tomando conciencia de ella, es decir, poner, activar cualquier tipo de mecanismo que hagan que la interfaz no sea transparente, que no pase inadvertida. In a way, my talk wasn't so much prescribing um, a definition of politics uh, according to uh, philosophical criteria, um, but looking at how uh, politics has already been understood uh, within uh, particular traditions over time and associated with um, with design and design discourses. And um, I suppose one thing that came out of the paper was, an, for me, an appreciation of the fact that uh, there has been interesting connections forged um, between theory, radical theory, uh, progressive politics, and design that we might now actually look upon critically in terms of the outcomes and problems that emerged through those moments. So in a way, uh, it's to look back also with appreciation on the failures of uh, the original ambitions of uh, designers to, to think uh, about politics and to practice politics. Yo creo que había que deconstruir, digamos, críticamente, eh, políticamente, lo que hay detrás de la, de la interfaz. Y, por ejemplo, ahí son muy útiles los software studies, ¿no? los estudios sobre software, de gente como Desmanovich, eh, como eh, Matthew Fuller, ¿no? o sea, toda esta gente que, que me parece muy bien que haya esa línea de estudios, digamos, de no quedarnos en lo superficial, en lo que la interfaz nos da, ¿no? eh, sino entender todo lo que hay debajo, todo el lenguaje, toda todo el código ¿no? eh, vis, eh, visual, eh, digamos, todo el código lingüístico, ¿no? más bien sería lingüístico, código de programación, 
digamos, que influye las decisiones de lo que, de lo que hacemos. Es decir, una interfaz eh, nunca va a ser, digamos, totalmente abierta, honesta, ¿no? Porque siempre hay eh, la mente del diseñador, digamos, no podemos entrar en la mente del diseñador eh, en este sentido y entender lo que él realmente quiere, cuáles son sus, digamos, eh, pensamientos, su forma de dirigirnos, ¿vale? Su dirigirnos hacia cómo usar las interfaces, ¿no? Yo creo que sea en el software siempre hay un dispositivo, digamos, de, de control que nos lleva a, digamos, cómo determina de alguna manera cómo vamos a utilizarlo. Entonces, llegar a ese dispositivo de control es realmente complicado, ¿no? Y es por eso los software studies y gente como Manovich y tal es, han hecho un trabajo muy bueno en descifrar lo que hay detrás de todo ello. Mm. Y bueno, ahora más hacia lo que has explicado tú sobre mm. todo el tema del Facebook. ¿Por qué crees que en el caso de Facebook no existiría el no me gusta y en cambio en YouTube mm. sí? Porque al fin y al cabo son los mismos usuarios. Uh -huh. Bueno, esto ya depende, digamos, de cada... Estos son conglomerados, ¿no? Y, y por eso te decía que depende de los desarrolladores, depende de, los, de quién está detrás, ¿no? La política de Facebook siempre ha sido eh, proponer un espacio de positividad, es decir, de hacer, de, de generar, digamos... Eh, un espacio donde lo positivo sea, o el me gusta, sea la opción por defecto. Es decir, eh, el otro día leía para preparar la charla, bueno, entrevistas a Zuckerberg, ¿no? Y decían que habían tenido muy en cuenta el que los usuarios quieren incorporar el no me gusta y tal, pero siguen sin incorporar la opción de no me gusta. O sea, han ofrecido una serie de alternativas al me gusta, entre las que la, más, la que más se acercaría a un tipo de negatividad sería el me enoja, ¿no? Pero aún así digamos, no terminan de, 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 de ofrecer la posibilidad del no me, del no me gusta. ¿no? Esto en el caso del YouTube, bueno, tenemos la opción del me gusta y no me gusta. Pero en el caso de Facebook, digamos, la, la empresa es taxativa, ¿no? Y dice, no, el truco me decía, no quiere, o sea, las personas no quieren pasar por el momento de que tú, un, un acontecimiento que haya sido importante en tu vida, ¿no? que la gente lo llene de votos negativos. Y, y, es, y hay una lógica económica detrás. Es decir, si la gente empieza eh, a darle no me gustas, a publicaciones de la gente, digamos, la gente igual deja de, de, de subir información y compartir información, porque tienen miedo al no me gusta, ¿no? Entonces, es, eso también lo decía un poco, estaba en la mente de, de Zuckerberg, ¿no? Pues, bueno, yo aplicándolo un poco la interfaz, reduciéndolo a la parte más, a lo mejor, económica y relacionándolo un poco con la subjetividad neoliberal, lo entendería como la forma, o sea, un proceso, un proceso social donde los medios de producción se distribuyen a través de distintos soportes por toda la sociedad, se pueden generar sistemas de producción infinito y los interfaces, el medio que tiene, bajo una lógica neoliberal de capturar ciertas formas de valor y traducirlo en rentabilidad económica u otro tipo de capital, ¿no? Entonces, claro, regular eso es regular directamente el sobre el capital, pero no sobre, sobre el capital, sino sobre las condiciones de vida y sobre las relaciones sociales que están haciendo que todas esas personas estén produciendo to toda esa cantidad de, de, ya sea datos, de relaciones, de mercancías, de productos culturales, etc. Cuando you work with interfaces, there are many things you often take for granted, as if, you know, That's the only way they, they can work, like a desktop metaphor, and all these metaphors that we generally apply in the human-computer interaction. But, but the poli there's always some kind of politics hidden within this. And I think Wendy Chun has done some wonderful work on this, describing even how we tend to sort of prefer metaphors coming from administration, even the desktop, and there's a particular way of thinking about the computer that has a particular historical origin as well. That's also a political history of the computer. So, um, so yeah, I very much agree with what you're saying. That some kind of awareness of, of what we usually take for granted is also necessary for designers today, I think. Que la interfaz en sí misma es política. Digamos. Cuando tú creas una interfaz, estás creando un lenguaje, estás comunicando algo y parte siempre de un formato político más o menos radical. Entonces, depende de lo que tú quieras vender, lo que quieras montar, lo que quieras mostrar, estás incluyendo ahí eh, tu carácter político. Porque hay que ir con cuidado eh, con el hecho de que la interfaz puede convertirse en un verbo. Y la interfaz nos controla políticamente, puesto que nos eh, hace un embodiment, nos convertimos en la interfaz. Y, y yo creo que sí, que hay que controlar políticamente esas interfaces o cuanto menos eh, apoyar la cultura o el conocimiento que hay detrás para que no sean del todo invisibles, para que no nos atrapen y nos lleven a un sitio que a lo mejor no queremos ir. Bueno, la interfaz es política, porque por ir en el sentido no de macropolítica, sino de micropolítica, porque organiza los diferentes... Eh, eh, elementos y organizar los elementos 
implica pues, que le estás dando un valor a unos más que otros, unos por encima de los otros, ordena las cosas. Eh, o sea, nos ayuda, nos, nos condiciona la forma como pues, bueno, hacemos las cosas, como vivimos, como nos relacionamos con los otros, las interfaces median y como mediadores hacen política. I think currently um, the politics are often governed by corporations, by uh, large entities with the most power, the most reach. So I think perhaps there's a way to present an alternative. Um, if you could start up something a little more independent or start in an institution like education, where kids will grow up and then go out and continue in a certain, in a certain way in opposition to what's currently the standard. Um, But I mean, it's a really big question in terms of how to change it. I think identifying that is the real challenge. Um, I think first needs to be recognised that anything that is inherently designed will inevitably be politically aligned in a way, whether consciously or not. Within our panel just now, we presented a text by uh, Cal Zalbo called Design in the Construction of Publics, in which it basically argues that anything you do design will cause public to form around it and inevitably it does affect the ways things are. So first I think scientists need to recognize that the things they do, be it a poster, an app, a campaign, a, camp, uh, a gentrification project, anything can become politicized. It's about recognizing that and then how do you push it to the good, to the bad, to avoid the bad and spot the bad and then expose it. So, of course, yeah, there's a risk of uh, the, the hom homogenization of cultural output through s standardized tools and automated uh, software. Um, however, you know, there's also the, the notion of uh, productive constraints. And uh, given the variety of software used, um, and the way it unfolds and interacts with other software entities and other devices. There's also a kind of contingency to, uh, to, the, to what's unleashed once software you know, is executed, once, uh, of course, software is used. Um, so that kind of, uh, I guess it's a, a media ecological perspective on standard objects, you know, as people like Matthew Fuller have uh, theorized, is also something to consider you know, around this argument that uh, the standardization of tools necessarily means a homogenization of culture. Bueno, yo diría como que tampoco hay que fetichizar como la novedad por la novedad, que a veces como se pueden producir grandes novedades que sean simplemente como una pequeña modificación de, de cosas que ya haya, ¿no? Es decir, que a veces tenemos como una idea un poco progresista en la cual lo que viene por delante es mejor que lo que dejamos atrás, que es viejo e inútil, y lo que viene por adelante es como más contemporáneo o más... Yo creo que más bien la verdadera innovación puede ser una resignificación de elementos del, del pasado, una modificación de cosas que ya están ahí y que conviene, por tanto, conocer y, y, y utilizar con, con, con aprecio, con sensibilidad. ¿no? No, no, no hacer esa ruptura entre lo viejo malo y lo nuevo bueno, sino más bien a, a, digamos, pensar la novedad como una modificación de elementos que ya están ahí en el pasado. Yo creo que primero se tendría que definir el, el, el concepto de innovación en, en la contemporaneidad, ¿no? Es como algo así como calidad, que puede ser mil cosas. Y bueno, mmm. pues que eso sí que es cierto, pero sucede un poco con cada trabajo, ¿no? Que tú puedes pensar y decir, bueno, pues me gusta otro tipo de herramientas o tal, pero luego se dice, verdad, ¿no? Que todo el mundo utiliza, por ejemplo, todos los diseñadores utilizan los mismos programas y parece como que si quieres entrar en el mercado laboral como que tienes que adaptarte a esa norma, ¿no? Pero, no sé, de momento es un poco pues eso, ser consciente de que te estás conformando con una generalidad, con una norma y, y no sé. Y yo creo que lo de la innovación es como un término que está ahora de moda y en realidad, es decir, ¿es necesaria la innovación o, o, o mejor repensar lo que tenemos o desde dónde lo pensamos? ¿no? Claro, y trabajar también mucho el, el pensamiento paralelo, ¿no? de, de que cada uno vaya investigando con metodologías incluso construidas 
desde lo individual ¿no? de, de cada uno como otro pensamiento pensamientos paralelos creativity is not people doing uh, creative stuff with software but it's also the creativity also lies in the creation of the software so that's sort of a different take take on it where 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 you kind of work with the sort of formalities the protocols and constraints of programmability of, of, of thinking of how to, to think in procedures and in limitations but as a creative expression and there's a whole tradition of that and I, I think that that's a sort of a create like design creativity in um, in relation to interfaces sure. to me yeah uh, so but that doesn't you know but on the other hand it doesn't take away the like, people doing things with the Photoshop or with anything I think there's also some kind of creativity within the use of software and if you look at people's practices with interfaces You, you'd also find that they're not that straightforward. I mean, there are many ways of working with these systems and also ways of bending them and, and, uh, and misusing them. So I think that, that you could also argue that that's a creative use of software, so particularly you find this within gaming, for instance. Bien, ¿cómo puede ser la interfaz en unos años? Ahí hay muchas eh, líneas diferentes de investigación. Por un lado es tanto lo que es la investigación a nivel de diseño, que lo que está planteando es justamente la desaparición de la interfaz. Por otro lado tienes una serie de científicos y de digamos, pensadores y teóricos que están hablando justamente de lo que es la integración, esta cuestión de hombre-máquina sin interfaz igualmente. Y yo creo que la interfaz eh, como tal lo que tiende es realmente un poco a desaparecer, ¿no? En sentido que nos... En, la construcción ahora mismo de lo que son máquinas, de lo que son sistemas más o menos electrónicos, mecánicos, lo que está buscando es que estos sistemas nos reconozcan y nos, tal y como somos, digamos, que nos reconozcan como personas y que puedan reaccionar con nuestros ojos, ante nuestros ojos, ante nuestra cara, ante nuestra voz, ante nuestros gestos. Y toda esta, digamos, esta forma natural de movernos es la que va a gestionar cómo va a responder la máquina. ¿Que eso es positivo? No lo sé, es una premisa por parte de lo que es el sistema económico que dice, vale, queda más bonito, queda más chulo y queda más no sé qué, si tú mueves la mano ya hay una reacción por parte del, del, de la máquina o por parte del, de las luces que se apagan a nivel de domiótica. Bueno, yo creo que es principalmente, ahora mismo es una cuestión económica más que una cuestión, digamos, social. Es difícil de decir. Si, si, a, si a, nos atenemos al discurso tecnológico más a mainstream, se supone que las interfaces van a ser cada vez más omnipresentes y cada vez más transparentes. ¿no? Sin embargo, yo creo, y, y creo que el, el propio Congreso que, que está pasando aquí estos días es una prueba de ello, Creo que esto está contestado por uh, ciertos gestos que ponen en cuestión la ubicuidad de la interfaz. Entonces, la verdad es que es difícil, es difícil de saber. Veo dos movimientos encontrados en la evolución del modo como nos, nos relacionamos con la interfaz. Personally, I've got a vision of something that is customizable. I think something that is very unique to your individual way of working. I think. I think I really like that gentleman who spoke about the non-linear time, because I think that's a really interesting concept. I think we need to move away from the physical representation and start actually utilizing the power we've actually got in technology. Like with the things that are online and cloud-based, cloud we can connect with quite a lot of sources at once. And I think we don't need to be um, so stuck on, you know, um, understandable, practical and logical in terms of fluid. But more just efficient for how you work. ¿Cómo hacer una interfaz entre el hombre y la máquina? O entre un hombre y una computadora. Yo espero que sean más poéticas, que, que se ajusten más, que sean más humanas y que nos permitan hablar eh, las personas y las computadoras desde un lugar más, más íntimo y más humano. I'm both excited and horrified by the idea of uh, interfaces with personalities. So more and more, say, interfaces like Siri, where you can talk to, conversational ones. Um, they sound really cool on paper, you know, maybe it's your personal butler talking to you the whole time. But at the same time, it's kind of creepy. I, um, I think a few months ago, there was a promotional video from Japan about basically just that. It's an interface which you come home, you talk to it, and it's like in this anime character form. And then it, it operates your smart home's 
hot water and whatnot. So I don't know how to feel about that. Maybe I'd like one of those in my home. Maybe maybe I'd be horrified by it. Eh, pues yo creo que dependerá un montón de cómo lo politicemos. Es decir, eh, si empezamos a pensar que la interfaz es un objeto diseñado y que hay todo un campo de diseño destinado a, a elaborar una crítica y una transformación social, podremos pensar qué serían esas interfaces contrahegemónicas con las que luchar contra esas interfaces hegemónicas que nos están gobernando y cada vez de modo más escandaloso para nosotros. Lo que estaría bien es que, es que especuláramos más eh, sobre el futuro de la interfaz. Nos atrevemos a pensar otros usos, otras maneras de pensar la interfaz. Eh, los estándares, las formas como habitualmente se han solucionado las mediaciones, eh, las relaciones entre unos y los otros, eh, nos condicionan tanto hasta el punto que, que olvidamos eh, Digamos que es una convención y que podemos pensarlas de otra manera, podemos pensar otras formas de relación. ¿no? Y me gustaría que las interfaces, eh, abrir la caja negra de las interfaces y atrever, a, que nos atreviéramos todos a pensarlas de otras maneras. Eh, interfaces absolutamente locas, o sea, cualquier cosa que sea diferente a lo que, a lo que, ya, a lo que ya tenemos. ¿no? Aunque sí que es cierto que unas nos van a permitir hacer unas cosas y otras nos van a permitir hacer otras cosas. Se trata de explorar las diferentes posibilidades, abrir, abrir las posibilidades de las interfaces. Sí.